Բարև ձեզ, եմ ենք ան մի շակ դերբեսներ, որոնք վեր համարվում են relational դերբեսներ։ Այդ ծանքի մեջ մտնում է Oracle Database, Postgres Database, MySQL և Microsoft SQL Server. Այս տիպի դերբեսները պահում են ինֆորմացիան աղյուսակների մեջ կամ table-ների մեջ։ Եկեք տեսնեք ինչպես։ Ուրեմն ահա սա մի օրինակ է table-ի կամ աղյուսակի որը պահում է իր մեջ ինֆորմացիա մարդկանց մասին, user-ների մասին, այսինքն ամեն այս table-ը ունի միատ անուն, այս բարագայում users, և նա բաղկացած է տողերից և սյուներից։ Ամեն տողը նկարագրում է մի բան, մի object, ոս � Ես պարագայում, այս տողը, այս ռոն, նկարագրում է գրիգոր Հարցունյանին, իսկ այս սյունը, այս կալմը, նկարագրում է իր անունը, այս կալմը իր իմել հասցեն, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, եվ կամ ID, կամ Քի, բանալի, որի միջոցով մենք կարող ենք նշենք հենց էս տողը, հենց էս ռեկրդը, հենց էս թուպլը։ Ես որինակում մենք ոգտագործում ենք էս ID կալմը, ID սյունը, որպեսի տեղադրենք թվեր, որոնք որ տարբերվում են իրայց, այսինքն եթե մենք ուզենան կոնգրետ գրիքոր հարցունյանին հղենք, մենք կոգտագործենք այս թիվը, այս մեկը, որով էտև այս թիվը չի կրկնվի, որով է ուրիշ մարդու համար սա, նույնայցույցի � մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր թեբլ և տեղադրում ենք իր մեջ այդ ինվորմացյան տող արդող, որինակ էս ոյնակում, մենք տեղադրում ենք ուրեմ են պրադակս, այսինքն ապրանքներ, որ մեր խանութը ասենք թե բաճարում � որ կարող ավունեն այն չոր պացատուսուն, թե ինքը ինչը, ինքը լապտոպ է, ինքը նոտբուկ է, եվ այլն, հերախոս, այվաճ, եվ այլն, եվ այլն, ոկե, հիմա, պատկերացեք, մենք ուզում ենք գրենք ոնլայն ինչ-որ մի խանութ, Եվ մեզ պետք է shopping cart, shopping cart-ը դա են համակարգն է, որ ամեն անգամ դուք ընտրում եք ինչ-որ մի բան, ինքը մտնում է միացնս ծուցակի մեջ, չէ, որ էրևումը, Amazon-ը, Alibaba-ն, Menu AM-ը, բոլո ես կայքերը ոգտագործում են, որև Ես պարագայում նայք ոնց ինչ ենք մենք անում։ Ես սունում, այսինք ամեն տողը դա մի ընտրություն է։ Ամեն մի ընտրությունը պետք է որոշել, ով է մարդը, որը ընտրել է, ով է կլիենտը, որը ընտրել է, ինչ է նա ընտրել և կանի հատ, մարդը, է տեղավ Սարքիս գրիգորյանը, չէ, այս երեկ բանալի ունեցող մարդը, ընտրել է երկու բանալի ունեցող ապրանքը, է տեղավ այվոն և կանի հատ մի հատ, ոկե, այսինքն ինչ է ստացում, որ այդ բանալիներով մենք կարող Եվ ինչպես կայլ է իր հետ աշխատել Node.js-ից։ Նախ եվ աշ մենք պետք է կաշենք MySQL-ը, կամպիտրի մեջ, տեղաջենք և աշխատացնենք։ Եթե Windows է կոգտահոցում, դա շատ հեշտ է, ուակի պետք է դանլոդ անել մի ածրագիր, Ես վիզոյի տակ կդնեմ տարբեր հղումներ, որդե որ բացատուսուներ կնեն, տարբեր օպրենցոն համակակների համար, ոնց են տեղաջրում, բայց ինքը շատ հեշտ է ամեն տեղ։ Բացի ջանից ես տես կնչրեմ, որ նաև դանլոդ անեք 
MySQL և MySQL Workbench-ը տեղադրելուց հետո մենք աշխատացնում ենք MySQL Workbench-ը եւ տեսնում ենք մոտավորապես ինձ պատոհան։ Հիմա մենք պետք է կապ հաստատենք MySQL-ի հետ, database-ի հետ։ Դենց որ ասում ենք plus, տեղ։ Գրում ենք որևէ անուն այդ կապի, չգիտեմ MyHappyDB, սա հասցեն է թե որտեղ է գտնվում database-ը, 127001, տա ինձ որ localhost, այսինքն իմ կապտրի վրա են գտնվում, այս պորտի վրա։ Եթե ուրիշ կապտրի վրա է գտնվում, գրում եք իր համապատասխան հասցեն։ Գրում ենք ոքեյ, քլիկ ենք անում իր վրա եւ այս ամենը բացվում է։ Ուրեմն ստեղ դերբեսների անուններն են, որոնք որ հիմա այս պահին գտնվում են MySQL-ի մեջ։ Ստեղ մենք կարող ենք գրենք մեր քվերիները, մեր հարցերը։ Այսինքն մենք ուրեմն շփվում ենք relational database-ների հետ SQL լեզվով, այսինքն structured query language լեզվով։ Դա այն լեզուն է, որի միջոցով մենք ուրեմն բացառում ենք թե ինչ ենք ուզում, որ database-ը անի։ Նենց որ եկեք նախեված, ստեղծենք մի հար database։ Ուրեմն գրում ենք create ստեղծիր ստեղծիր database եւ ինչ որ database-ի անում, օրինակ store, խանութ, հա ինչու չէ։ Ես կոճակը սեղմելով աշխատացնենք նրան։ Ստեղ ներքևը տեսնում եք, ստացանք ես կանաչ նշանը, նշանակում է աշխատեց։ Բայց ստեղ չի երևում, ինչու, որտեվ ես ինֆորմացիան չի թարմացել, եկեք թարմացնենք, աչ կլիկ ենք անում, կլիկ ենք անում refresh all եւ ինքը հայտնվում է։ Ահա, խնդրեմ, մենք հիմա ունենք մի հատ դերբես։ Հիմա։ Մենք պետք է ասենք, որ մնացած հրամանները հղված են դեպի այդ դերբես։ Հետևաբար, մենք ասում ենք հետևելը use օկտագործիր եւ դերբեսի անունը։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, ինչպես տեսնում եք, ինքը ոնց որ սենց սեվացավ Հիմա ակն հայտ է, որ մենք աշխատում ենք այս դերբեսի հետ։ Հետևաբար մնացած բոլոր հրամանները հղված են դեպի այս մեջ ստոր դերբեսի։ Հիմա եկեք ստեղծենք ուրեմն աղյուսակներ, թեբլներ, ինձ որ գրում ենք create table, աղյուսակի անունը, թեբլի անունը, օրինակ users, օկտագործողները։ Եվ հիմա պետք է անպայման նկարագրենք ուրեմն այս մեջ թեբլի ստրուկտուրան այսինքն ինչ սյուներ կամ քալլներ կան, ինչ են նրանց անունները, ինչ տիպի ինֆորմացիա կարելի է իրենց մեջ ընդնել եւ այլն եւ այլն։ Նենց որ եկեք, դե մենք ուզում ենք, որ ուրեմն ամեն մեր մարդը, ամեն մեր տողը ունենա մի հատ ID, մի հատ բանալի, չէ, որը թող լինի ամբողջական թիվ։ Եվ գիտեք ինչ, եկեք նենց անենք, որ MySQL-ը ավտոմատիկ է թիվը մեզ համար ստեղծի եւ ամեն անգամ մենք ավելացնենք մի հատ նոր տող, ինքը ավտոմատիկ նոր թիվ մի հատով ավելացնի, ինքրոմենտ անի եւ տեղաջի։ Այսինքն այդ ժամանակ մենք արդեն այս տողի արժեքը մենք չենք ստեղծում, այլ MySQL-ն է ստեղծում։ Նենց որ ստեղ գրում ենք auto increment այսպես Ամ, օքեյ, հիմա մենք այսինքն ստեղ ասում ենք, որ կա մի հատ սյուն, կա մի հատ քալմ, ու մանունը ID է, իր արժեքները կլինեն թիվ, եւ այդ թվերը ավտոմատիկ մի մի հատով կավելացնեն, ամեն անգամ մենք ավելացնենք մի հատ նոր տող, մի հատ նոր row։ Ա, էլ ինչ կա ստեղ, թե եկեք ամեն մարդը թող ունենա անուն, որը թող լինի text, var char, var char նշանակում է text, բայց մենք պետք է ասենք եկարությունը, մաքսիմում եկարությունը, որ մենք ուզում ենք ապահովենք։ Ուրեմն varchar-ը ինքը կարող ենք բավականին երկար տեքստ տեքստեր դնել ստեղ, միջև մոտավորապես 65000 միջ ավել տարեր, բայց դե քանի տարի կարող է լինի անունի մեջ, եթե անուն ազգանունն է, լասենք մականունն է դնենք միասին, դե մի 200-ից ավել դժվար թե անցնի, նաց որ եկեք գրենք 200։ Հիմա մենք կարող ենք գրենք սենս մի բան, not no Նատ նալ նշանակում է այս տողը դատակ երբեք չի կարող լինի։ Այսինքն եթե մենք փորձենք ապելացնել ինչ որ մի տող, որը անուն չունի, database-ը error կուղարկի, այսինքն սխալ կուղարկի ու գասի չէ, ինչ չեղավ, անպայման պետք է անուն նշեք, օքեյ։ Okay? Ամ, եւ email, որը նույնպես text է, չէ, var var char, email-ի եկարությունը ինչ կան կարող է լինի, նույն ամենը երկարը, չգիտեմ, ասենք թե 100, ասենք թե Մենք նաև պետք է նշենք բանալին այս ուրեմն աղյուսակի, այս թեբլի, ինձ որ ասում ենք primary key, այսինքն ամենակարևոր բանալին, այդ բանալին, որի միջոցով մենք կարող ենք տողերին հղենք, թող լինի ID column-ը, ID սյունը, այսինքն մեր բանալին այս սյունն է, օքեյ, եկեք սա աշխատացնենք, օքեյ, աշխատեց, հիմա այս թեբլզում բան չենք տեսնում, եկեք refresh անենք 
խնչեմ հիմա այս թեբլսի տակ կա users, այսինքն մենք ունենք հիմա userների աղյուսակ։ Նույնպես եք եք ավելացնենք մի հատ նոր թեբլ մեր ապրանքների համար, և ստեղ եթե refresh անենք, տեստում Իսկ հիմա եք եք ստեղցենք միատ աղյուսակ, միատ թեբլ, որի մեջ մենք կտեղաջրենք ընտրությունը մարդկանց, հա, ինչ ապրանք է ամեն մարդը ընտրել և կանի հատ։ Այսիկն մեզ շապենք հարտը, նենց որ եք եք անունը թեբլ Եվ հիմա ուրեմ նախյավաշ մեզ պետք է հղում դեպի user, հղումը ստեղծում ենք իրա բանալի ով չէ, իսկ բանալին թիվ է, նենց որ ասում ենք ուրեմ են user ID-ին, թող լինի թիվ, և ամպայման այդ աժակը պետք է լինի, եթե մենք չի մանանք ID եք եք անունը դնենք, ինձ, որը էլի նույնպես պետք է ամպայման լինի, որպես ես տողը, ինչ-որ բան մեզ ասի։ Ըկեի, հա, ու կանակը, կանի հատ են նրանք ընդրել, նենց որ կանտ, որ լինի ամբողջական թիվ, և սա էլ ասում ենք MySQL-ին, որ կա մի հատ թեբլ, որը ունի ID, որը արոքրին ինքրմեն տանում, և այդ ID-ին թող լինի primary key-ին, ունի մի հատ soon, կամ column, որի անունը user ID է, որը թիվ է և անպայման պետք է աշեքներ ունենա, product ID, որը թիվ է, որ պետք է աշեքներ users table-ի մեջի գտնվող, որև է ինչ-որ տողին, իրա ID column-ը ոգտագործելով։ Եդ ամեն ինչը մենք պետք է բացատրենք մայսկյոլին, որպես ինա հասկանա։ Նենց որ անմենք հետևելը, նա եք, գրում ենք foreign key, այսինքն հերակա բանալի, user ID, այսին տե նա ուրեմ են հղում է ստեղծում, references, այսինք են հղում է ստեղծում, դեպի users-ների table-ի ID column-ին, ոկեի, այսինք են, սա մենք ուակի բացատրում ենք, որ սա իրականում հերակա հղում է, դեպի S table-ի ունեցող S column-ին, որև է ինչ-որ տողին, որը գտնվում � նույնպես մենք անում ենք պրադակների համար, foreign key, product ID, references, հիմա products ID, այսպես։ Այսինք են ստեղ հիմա մենք արդեն նկարագրում ենք, որ ես ID-ին ոչ միայն սովրական սյուն է, այլ մեր բանալին է, ստեղ մենք ասում ենք, որ այսա ոչ թե ընդհամեն են, որը հղում է դեպի ինչ-որ արժեք, որը գտնվում է users table-ի մեջ և կոնքրետ հղում է դեպի արժեք, որը ID soon-ի մեջ է գտնվում և նույնպես սա բայց պրադակների համասին։ Աշխատացնելուց հետո վերջապես մենք տեսնում ենք, որ որ թեբլ է users, ինչ արժեքներ, նախևարջ պետք է սյուների անունները նշենք, որի մեջ մենք պետք է դնենք արժեքները, նենց որ եկեք դնենք name-ի մեջ և email-ի մեջ, և ինչ արժեքներ, հետևել արժեքները, ուրեմ են դնում ենք name-ի մեջ Ահա, կանա չէ ստացանք, այսինքն ստացվեց, հիմա մենք մեր յուզրների մեջ պետք է, որ տեսնենք ջով, ոնց տեսնենք, ուրեմ են կարող ենք գրել, ուրեմ են select, այսինքն ընտրում ենք ամեն ինչ, որը գտնվում է, ուրեմ են 
մեկ ID ունեցող աժեք, որը ունի Joe որպես անուն և Joe at Gmail որպես email հասցեն։ Հիմա եկեք ամիջապես ուրեմ են ավելացնենք լիկը տարբեր ինվորմացյա, ուրեմ են insert into users, name, email, ու աժեքները թող լինեն մեկ աժեքը թող լինի ուրեմ գրիքոր հարցունյանի մասին, այսինքն սա կգնակը մտնի name image, սա կգնակը մտնի email image, հետո հաջորդը սա կգնակը մտնի name image, սա կգնակը մտնի email image, ասկացակ չէ, սիկն տենց մենք ասում են, եթե հակարակը լիներ email name, այս աժեքները պետք է հակարակ կրված լինեն, ու այսպես այսինքն էս ամեն մեկը կստեղծի մի հատ առանձին տող, select ամեն ինչ, ընդրիր ամեն ինչ from ինչից, ոյնակ պրադակսից, աշխատացնենք և կտեսնենք, որ կան ուրեմ են երեկ ապրանք, մեկ եկ ու երեկ, Macbook, iPhone և iWatch. Իսկ հիմա եկ եկ ավելացնենք ինվորմացյան մեզ shopping cart-ի մեջ, նենց որ ու գիտեք ինչ ես անունները սյուների մորացել եմ, նենց որ գարիս ենք ստեղ, շապենք հարտը բացում ենք, ստեղ կա կալումս, սյուներ, թե բացենք, տեստում ենք սյուների անունները, այս ավելի հեշտա, ուրեմ մեզ պետք է user id, product id և count, ինչ յուզուներ ենք ոգտագործել, ով ումա, ով ինչ ID ունի և այլ ընենց, որ նայք ինչ կարոլ ենք անենք։ Ստեղ ուրեմ են յուզուների վրա, եթե աչ կլիկ անեք, կլիկ արեք Select Row։ Ինքը բացում է միատ առանձին թե, որ ու սա արդեն չաներ, որովհետև սա ասում եմ այս կյոլնի, որ մենք օգտավորսում եք Store Database-ը, սա արդեն միանքամից Table-ն ասում, բայց եթե Sense գրենք, արդեն Use-ը պետ չի, որդև սա արդեն ասում է, որ Database-ին կծած Table-ինը հղված այս հարցը, Ասենք, որ գրիքորը, այսինքն երկու, մեզ պետք աստեղ գրել երկու, չէ, էտա իրա բանալին, Product ID, ինչ է նա գնել, եկեք էրի, Product ID-ն էլ եմ մորացել, նենց որ Select Columns, ինքը գնել է, եկեք ասենք, չի գնեմ, iPhone, չէ, iWatch, որի ID-ն երեկա, � Եկեք ավելացնենք էլի լիկը մի քանի ատ ինվորմացյա Product ID-ների մեջ։ Ըկեք, հիմա մենք ունենք ինվորմացյա։ Հիմա եկեք հարցեր տանք MySQL-ին, որպես հիս ստանանք ինվորմացյայի արդյունքը, որինակ։ Կթիր բոլոր մ դե users table-ը պետք է ուսում նասիրենք, չէ, որտեղ որ ուրեմ են users.email հավասար է ուրեմ են joe.gmail.com, այսպես, հիմա սի եթե սա աշխատացնեմ, ես տանում եմ այդ մի տողը, որտեղ որ email-ի, column-ի աժրեքը joe.gmail.com է, իսկ հիմա եկեք ուսում նասիրենք մեր shopping cart-ը, նենց որ from Shopping cart, եկեք այսպային կտնենք ամեն ինչ, աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ ենք տեսնում, ոկե, տեսնում ենք լիկը հղումներ, բայց դա մեզ շատ բան չի ասում, լավ կլիներ, որ բացի հղումից, նաև տեսնենք որինակ անունով, � Ոնց ենք դա անում, նեք ստեղ, ուրեմ են ստեղ գրում ենք inner, join, և մենք ինչ թեբլ ենք կպսունում shopping cart-ին, 
de users table ce that's for users u herik chi vor menk et yerku table nere uaki kpsnen kirar togere petk e brnen irar ce that's for menk petk e nkaragrenk voreve orenk vore oktagortselov et togere et rowere kskksen brnel irar kkpnen irar chis tsevov that's for menk asum menk on kam vorter vor kareli asel urem en users table id suna petk e nuine lini amen tori hamar inchpes vor nu în elini, în spesvor, urmăm un shopping carti user ID haguma. Pot că ați zic, ai hima e tesaș ca dați nem, mai că stă nem, ai spici patas ca. Stă hima pe stăuri năc, ce vor că ID, eveli ID, în ce gata vom. Da, ei știe că vor ham users table uni ID, ham product, ham shopping cart uni ID. O vor capsule de cinci dar, hima mai cu nem, iar cu at ID. Mai sunt starbere în chidare, sunt mici tauri în ache. Nu e cum să-l arunc în ache. Să-l arunc în ache, cum să-l select un voroșenc, vor vezi numai în users ID. E da, vei da dați numai în vorpes user ID. O inac. E te să aș hotați în ache, nu e cum să-l dini. Mai vei da dați numai, te cani vor select în care mi ai da, e te mec mi ai să select în ache. Ai sens. Nu e. Încă că vei adăuna ID. Mai ți-ai să ID ne că pochen cu dați nec as, ai simt că ne că ați nec vorpes user ID. Ok? Ai mai că linii user ID. Mai mai că nu înpes că avem da nec shopping cart-i hamaș. Ne-am să urmă shopping cart.id, că avem ne că ați nec vorpes cart ID. Oi nec. Ai mai mai că nec user ID, e fă cart ID, voci te ierguhat ID. Ok, mai este o echipă între care am un enișor mai zilog, hai să așteptăm. Mai este să așteptăm un martu anul, nenumărat de users, dat name, ce? O vor înșor bani arel. Ia vinci aprân care arel, arel, așa încât shopping cart dat product id. Ia vinci hot, ha? Shopping cart dat count. Înșor sens mi-i bun. Hima să ia te așteptă dat snag. Mai este să mănc vor grecor hai să ne ana arel. Ierek unetsov banali unetsov producte tashat. Iev nai varle ierku unetsov banali unetsov producte mekat. Hima es ierek banali unetsov product mik stauri naka. Lafkal nis stana kens anuna producti. Bai es anuna producti get no vumen ieves miat urish table image. Che products neri image. Bai es mek karoing neranel kapsanek iev neranit stana ir anuna. Nai ek vons. Avelats no mek ieves mekat inner join inner join, այս անգամ ոչ թե users նենք կպցնում, այլ products նենք կպցնում, չէ, կամ նաև products-ը, և որենքը, թե ոնց անենք, որպեսի products table-ի տողերը չիշտ բրնեն մեր տողերի հետ, թե մենք ուզում ենք, որ ուրեմ են products-ի ID-ին, լինի նույնը ինչպես որ shopping cart-ի տողի product ID-ին, չէ, նենց որ shopping cart.product ID, այսպես, այմա եթե սա աշխատացնենք, նա եք ինչ կլինի, մեր արդյունքը ընդհանապես չպոխվեց, ինչու, որովհետև մենք միջև հիմա սելեկտ ենք անում ընդհամենը անունը, Product ID, և Count-ը, եթե մենք ուզում ենք անունը Եվ հիմա տեսնում ենք, որ գրիքոր Հարությունյանը առելա մի հատ այվոն, Հակոպ Սարկսյանը առելա մի հատ այվոն, գրիքոր Հարությունյանը առելա տասատ այվաճ, եվ այն, եվ այն, հիմա, տեսնում ենք էլի ստեղկա name-name, Սա այլ կանակը, թե ինչ կան են, նրանք պատվիրել կամ ավելացել իրանց կարտի մեջ, շապենք կարտի մեջ։ Իսկ հիմա եկեք վիլտրացնենք այս ծուցակը, ոյնակ կտնենք միայն ընտությունները, որոնք որ կատարել է Այդ կան բան, հիմա սա եթե աշխատացնեմ, 
ինչպես տեսնում եք, հիմա տեսնում ենք միայն ինֆորմացիա Գրիգոր Արցունյանի մասին։ Կան տարբեր մաջուններ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս նոդից կպեն դեպի MySQL։ Եկեք ես առաջարկեմ npm install MySQL երկու մաջուլը։ Դա install ենք անում եւ ապելացնում ենք միած սենս շատ բարձ կոդ։ Ուրեմն ինչա ստեղ կա տարբում։ Ուրեմն այդ մաջուլից ինքը նավարություն է տալիս promise-ներով աշխատել, նենց որ կանենք slash promise եւ իրանից ստանում ենք create pool ֆունկցիան։ Եվ որ նրանք անչում ենք, մենք պետք է փոխանցենք, ուրեմն որտեղ է մեր database user password database-ի անունը, որը ես սիրում եմ պահել .env ֆայլի մեջ։ Այսինքն ստեղ ուրեմ է localhost, որտեղ իմ կոմպյուտերի վրա է, սա աշխատացնեմ որպես root, ուզում եմ որտեղ իմ կոմպյուտերի վրա ակի խաղում եմ հետը, որովե պարոլ եւ database-ի անունը, հա, store։ Ես ամեն է փոխանցում ենք իրեն եւ ինքը ստեղծում է ուրեմն connection pool, connection նշանակում է gap։ Pool նշանակում է, որ ինքը կապերի ոնց որ հավակացու է ստեղծում։ Այսինքն միտքը ինչում է, որ այդ կապը մի հատ կապ չի, որ մենք ստեղծում ենք database-ի հետ, այլ ամեն անգամ մենք ուզում ենք աշխատենք database-ի հետ, կապ է ստեղծվում, եւ այդ կապը, եթե մենք անջատենք, նորից նոր կապ ստեղծելը, վականին թանկ է ստացվում։ Connection pool-ը ստեղծում է այդ կապերի ցուցակ, եւ մենք զրահություն է տալիս նույն կապերը նորեն եւ նորեն օգտագործել մեր ծրագրի մեջ։ Կարճ ասած այդ ամեն իր դետալներ իրականում անպայման չի, որ դուք հասկանաք, create pool, կարճ ասած ստեղծում եմ մի հատ ցանց pool, որի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք database-ի հետ։ Սիրում եմ օգտագործել async await, նենց որ ստեղծում եմ մի հատ ֆունկցիա, որը async է, իրանա միջապես կանչում եմ, եւ ուրեմն ինչ եմ անում, ստեղ անում եմ pool.query, այսինքն ես աշխատացնում եմ մի հատ query։ Տեքստով փոխանցում եմ որևէ SQL, սա այն այն նույն քուերին է, որ մենք նոր գրեցինք, բայց ուշադրություն դարձրեք այս ստեղ, ստեղ արժեք չկա։ Էլի, հիշացնում եմ, որ երբեք, երբեք ձեր քուերիների մեջ արժեքներ, երբեք չտեղադրեք, միշտ փոխանցեք առանձին։ Ստեղ, ես նշում եմ ուղակի հարցական, հարց, եւ դրանից հետո որպես զանգված փոխանցում եմ արժեքները, որոնք որ կմտնեն այդ համապատասխան հարցականների մեջ, ըստ հերթ հերթականությամբ։ Այսինքն ինքն ստացվում է, որ ես երկուսը կգնա ու կմտնի այդ ստեղ։ Դա նրա համար է, որ SQL injection attack-ի կամ հարցակման hacking-ի դուք չի ընդարկվեք, նենց որ միշտ արեք այդպես։ Կարճ ասած, այս երկուսը կգնա կմտնի ստեղ, ուրան կա քանի որ await կանենք, կսպասենք պատասխանին եւ պատասխանը կտպենք էկրանի վրա, եկեք սա աշխատացնենք npm run dev Մեմ բացի ինֆորմացիա ընտրելուց մենք նաև կարող ենք ինֆորմացիան փոխենք, օրինակ կարող ենք աշխատացնենք սենս մի բան։ Նայեք ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն այս բարագայում մենք կարծինք select, որը նշանակում է ընտրիր, չէ՞, մենք քաշում ենք ինֆորմացիա դատաբեյսից։ Ստեղ գրում ենք update, այսինքն փոխում ենք ինֆորմացիա դատաբեյսի մեջ։ Եթե ուզենանք իմ միջալուս նոր բան ավելացնենք, գրենք insert into, հա, ինչպես տեսնենք workbench-ի մեջ, նույն քուերիներն են։ Okay, update, այսինքն փոխում ենք ինչ, ինչ-որ ինֆորմացիա users table-ի մեջ, set, այսինքն վերագրում ենք կամ փոխում ենք name soon-ը եւ դարձնում ենք ինչ-որ մի արժեք։ Այդ արժեքը նշվում է առանձին, խաչատուր։ Այսինքն անուն soon-ի արժեքը մենք փոխում ենք ու դարձնում ենք խաչատուր։ Իսկ որ տողերն ենք մենք փոխում։ Դա where-ն է որոշում։ Ասում ենք where, որտեղ որ id soon-ի արժեքը հավասար է երկու, ոքե, այսինքն եթե ու նենց հաստացում, որ դա նույն տողն է, ինչպես որ Գրիգոր Հարությունյանի, այսինքն մենք սա աշխատացնելով փոխում ենք անունը Գրիգոր Հարությունյանի դեպի ուղակի խաչատուր։ Եկեք աշխատացնենք եւ դրանից հետո նորեն այս քոյն կաշխատի եւ մենք կտեսնենք, նո պետք է որ տեսնենք ոչ թե Գրիգոր Հարությունյան, այլ խաչատուր։ Նենց որ եկեք աշխատացնենք npm run dev Ահա, խնդրեմ, տեսնում ենք, որ կա username հիմա խաչատուր, որը ընտրել է 10 հատ iWatch եւ խաչատուրը ընտրել է մեկ հատ iPhone։ Հիմա պատկերացնենք, դուք գրում եք ինչ-որ համակարգ բանկերի համար, որ հնարավորություն է տալիս մարդկանց ուղարկել փող իրար։ Ինչ է նշանակում փող ուղարկել? Դա նշանակում է, որ մի մարդու ուրեմն տողից, հա, այն սյունը, որը նկարագրում է ինչքան հաշ, ինչքան փող կա, հա, իրանց հաշվի մեջ, այդ հաշիվը կճացնում ենք և հաջորդ մարդու այդ նույն հաշիվը շատացնում ենք այսինքն կա երկու գործողություն հա մի ապդեյթ ստեղ մի հատ ապդեյթ ստեղ 
բայց ինչ կլինի, եթե մի ասենք առաջին գործողությունը անենք, այսինք են հաշիվը կճացնենք առաջին մարդում, հետո ինչ-որ խնդիր առաջանա, հա, կապը կորի, ինչ-որ էր լինի, ինչ կլինի։ Այդ ժամանակ ես երկրորդը չենք փոխել, դա պրոբլեմա։ Այսինքն մենք պետք է ինչ-որ ինչ-որ մեխանիզմ, ինչ-որ ձև, որպեսի մենք հաստատենք, որ բոլոր քայլերը հաստատ արվել են։ Իսկ եթե որևէ քայլը արվի, հետո ինչ-որ խնդիր առաջանա, կարող անենք հետ բերենք, հետ բերենք հին իրավիճակին։ Դա կարող ենք անենք transaction-ներով։ Ուրեմն կարող ենք անենք այսպես, նայեք։ Ուրեմն connection pool-ից ստանում ենք միատ connection, մնացած այս գործողությունը անելու ենք այդ connection օգտագործելով։ Ուրեմն, նայեք ոնց ենք անում։ Անում ենք connection, can that comment connection-ը begin transaction, այսինքն մենք ոնց որ սկսում ենք այդ աշխատային, աշխատանքային բլոկը։ Մեջը գրում ենք տարբեր գործողություններ, որ մենք ուզում ենք անենք, հա, update-ներ, insert-ներ, կապչունի, վերջում ասում ենք connection dot commit Okay. Կմետ նշակում է ոնց որ այդ բլոկի, այս ամբողջ աշխատանքը, այն ինչ-որ աշխարհել է ստեղից միջև ստեղ, մենք հանձնում ենք որպես մի գործողություն, որպես մի transaction, որպես մի բլոկ։ Ամ, այդ ամենը եթե հարթ լինում է, շատ լավ, վերջում finally-ա կանչվում, մենք այս connection-ը release ենք անում, այսինքն հանձնում ենք հետ մեր connection pool-ին, որպեսի ուրիշ տեղից եթե կան չեն get connection կամ pool.query, այդ connection-ը նույնիսկ օգտագործվի։ Եթե ինչ-որ խնդիր է առաջանում, քաչի մեջ ենք մտնում եւ կարծում ենք connection dot roll back, այսինքն հետ բեր, այսինքն բոլոր գործողությունները, որոնք որ արվել են, մենք հետ ենք բերում։ Օքեյ։ Հետեւաբար նենց է ստացվում, որ կամ այս ամեն ինչը հարթ կոնկրետ աշխատում է, կամ եթե որևէ խնդիր է առաջանում, մենք հետ ենք բերում հին իրավիճակին։ Եվ երկու եւ նույնիսկ եթե որ աշխատում է, էլի այդ դեպքում են, մենք connection-ը release ենք անում, որպեսի ոնց որ վերադառնա այս connection pool-ին եւ կարող անանք ուրիշ տեղ մեծ ծրագրում օգտագործենք։ Relational database-ները օգտագործում են սկիմաներ։ Այսինքն մենք նախորոք միջև որևէ ինֆորմացիա դնել իր մեջ, պետք է նկարագրենք ինֆորմացիայի ստրուկտուրան։ Այսինքն սյուները, ամեն սյունը ինչ տիպի ինֆորմացիա կարող է իրան պահի, սյունը անպայման պետք է ու աժեք ունենա թե չէ, այդ ամբողջ օրենքները մենք նախորոք նկարագրում ենք Եվ ինքը խիստ պահպանում է այդ օրենքները։ Այսինքն եթե մենք կարող փորձենք տեղադրել որևէ ինֆորմացիայի մեջ, որը չի բռնում այդ օրենքի, օրենքներին, ինք համիջապես մերժում են։ Relational database-ներ շատ արագ են եւ բավականին հաճախ են հանդիպում ընդհանրապես պրոյեկտներին։ Ինք իրենք նաեւ ունեն transaction-ներ, այսինքն մենք կարող ենք բազմաթիվ փոփոխություններ անենք, որպես մի բլոկ, որպես մի գործողություն։ Relational database-ները երևի նկատելեք, բայց այդքան հեշտ չեն, օրինակ MongoDB ինչ շատ հեշտ է, JSON-ը վերցնում ես, կցում ես մեջը։ Relational database-ի պարագայում SQL-ը պետք սովորել, իսկ SQL-ը բավականին հարուստ եւ հետաքրքիր լեզու է, բայց պետք է ժամանակ ծախսել, որպեսի նրան լավ սովորել։ STB database-ներ շատ լավ են այն ժամանակ, երբ որ մենք ուրեմն նախորոք գիտենք ամբողջ ստրուկտուրան մեր դեյտայի։ Ուրեմն եթե դուք կրում եք բանկային ինչ-որ համակարգ, դուք նախորոք գիտեք, որ կան մարդիկ, որոնք որ ունեն հաշիվ, անուն, չի գիտեմ, պասպորտի համար, եւ այլն եւ այլն, այդ նախորոք նկարագրում եք եւ խիստ պահպանում եք այդ ստրուկտուրան, որովհետեւ եթե այդ ստրուկտուրայից հանգած դուրս, հանգած սխալներ առաջանային դերեբեսների մեջ, բանկ եք, պատկերացնում եք սխալներ առաջանալ, դա պրոբլեմ կլինի։ Այսինքն relational database-ը ունենալը ու այդ խստությունը պահպանելը, որ հստակ իմանանք, որ դերեբեսը լինելու է հենց անենց ոնց որ պետք է, դա շատ լավ է բայց ուրիշ ծրագիրներում եւ որ մի քիչ ավելի շատ ճկունություն է պետք այդ ժամանակ relational database-ը optimal չէ relational database-ները նաեւ նրանով են լավ որ կարելի է տարբեր ինֆորմացիա տարբեր տիպի ինֆորմացիա որը որ մի գուսը գտնվում է տարբեր ցուցակների մեջ կարելի է join-ներով հա իրանց id-ներով իրանց բանալիներով կպցնել իրար եւ անել տարբեր հաշվարկներ ամ um, relational database-ները բարձեն մենք շուտով կհանդիպենք Hello.